Bueno, eh, buenas tardes, buenas noches a todos. Eh, lo primero, dar gracias a la Academia por haberme invitado a dar esta charla y decir que, pues como yo también he sido alumna de Amir, pues, pues gusta venir aquí a contar un poquito de la especialidad unos años después de haber elegido. Eh, bueno, lo primero que es la urología. Yo, la verdad que en la carrera, cuando empecé, pensaba que la urología era una especialidad que sí que hacía muchas cosas, pero como que eran muy, muy, muy iguales, ¿no? Ellos pasaban una consulta en la que se dedicaban ahí a meter dedos por el culete a los señores, iban a un quirófano en el que pues, hacían cirugías ahí un poco locales, que si una vasectomía, que si fimosis, hidroceles, tal... Y luego, pues que, que tampoco tenía mucha idea, por ejemplo, de cosas como la radiología. Ellos miraban una placa de abdomen y lo único que miraban, a ver si veo una piedra, no veo una piedra y poco más. Eso yo creo que es la idea que al principio de la carrera, por lo menos, tenemos todos de la urología, que luego igual en, la, en las rotaciones, los que tenemos la suerte de rotar en, en la especialidad durante la carrera, cambiamos un poco esa idea. Bueno, pues la urología, luego te das cuenta que es muchísimo más que todo esto. La urología es la especialidad médico-quirúrgica que se ocupa del estudio, del diagnóstico y del tratamiento de las patologías que afectan al aparato urinario, a las glándulas suprarrenales y al retroperitoneo de hombres y mujeres y al aparato reproductor masculino. Esto lo digo porque igual que decían antes, yo a mi abuelo le dije, abuelo es médico también, le dije, voy a, voy a coger urología. Me decía, urología, pero, pero vas a estar todo el día viendo señores. Digo, bueno, también se ven señoras, ¿vale? Que alguno llega y pregunta, pero se ven menos, pero, pero bueno, hay un porcentaje importante de la urología que, que trata con, con mujeres. Y también subrayo, y ya desde el principio mucho, que es una especialidad médico-quirúrgica con una parte quirúrgica muy importante. Entonces, esta gente que se está pensando si hacer ojos o urología, pues eh, aunque es la, sí, las dos son médico-quirúrgicas, pero son especialidades que no tienen nada que ver. ¿vale? La urología es una especialidad que, que, que en el quirófano puedes hacer endoscopia, puedes hacer la paroscopia, puedes hacer cirugía abierta, como se ven en algunas de estas imágenes. Luego, me han dicho que describa mi especialidad en una palabra y yo, bueno, yo, yo puedo tener una idea, pero igual el resto de mis compañeros tienen otra. Entonces decidí preguntar un poquito a los urólogos que conozco, desde el adjunto que se va a jubilar al R1 que acaba de entrar, qué es para ellos la urología, tanto gente del hospital como de fuera del hospital. Y las respuestas que me dieron algunos de ellos era que es una especialidad que es muy versátil, que es dinámica, múltiple, resolutiva, autónoma, completa y autosuficiente. Pero la, la definición que más me gustó es que es futuro. La urología es una especialidad que está creciendo muchísimo, que tiene muchísimas posibilidades, que es súper variada y que cada vez eh, está aumentando los conocimientos, las técnicas y la complejidad. Entonces, para mí es una especialidad que de verdad tiene muchísimo futuro y para nada los urólogos son gente estancada en hacer tactos rectales. ¿vale? Eh, los campos de conocimiento, pues un poquito haciendo un repaso de la especialidad, lo primero es la urología general, que es una consulta básica de primera consulta, pues donde puede venir desde un paciente que tiene por primera vez una hematuria a un paciente que tiene un dolor testicular o que tiene una dificultad para, para orinar, sobre todo los hombres. Luego hay una parte que a mí personalmente me gusta mucho, que es la parte de la litiasis y de la neurología, donde tratamos y resolvemos problemas de gente que igual eh, tardamos en resolverlos un periodo, pero luego, una vez que has conseguido resolverlo y, y, y que no vuelva a formar piedras y que no vuelva a tener cólicos, por ejemplo, pues son pacientes que están muy agradecidos y que también a raíz de un paciente que viene a una consulta por una litiasis podemos diagnosticar un hiperparatiroidismo, o sea que también somos médicos, que no se nos olvidan ciertas cosas, ¿vale? La endurología pues, eh, es una forma de resolver problemas de una manera mínimamente invasiva y que da grandes satisfacciones. Las pruebas complementarias. Para mí hacer las pruebas de mi especialidad pues me parece una gran ventaja. Yo no necesito llamar a nadie para que le meta un cistoscopio al paciente y ver si tiene o no tiene un tumor vesical. No necesito llamar a nadie para que me haga una biopsia y diagnosticar un cáncer de próstata o para ver en una ecografía si un testículo tiene flujo en una torsión testicular o si eh, un riñón está dilatado. Esto nos da muchísima autonomía. Eh, y, y durante la residencia gusta mucho hacer las pruebas complementarias. La parte de la urooncología pues es como como la cabeza de, de la especialidad, ¿no? es, es el, el, el enfrentarse a pacientes con problemas oncológicos y verles desde el diagnóstico, desde que lo diagnosticas, hasta que tiene una enfermedad metastásica o una enfermedad terminal en muchos hospitales. Nosotros en el hospital llevamos el cáncer de próstata metastásico, el cáncer de riñón metastásico, las complicaciones de esos tratamientos. ¿vale? Luego hay una parte que también tiene, tiene un, un componente psicógeno importante, un componente de, de trato con 
con otras partes como es la, la andrología y la, y la función reproductiva. Aquí vemos pacientes con problemas y que, y que igual no es... La, no se le da la importancia que tiene la oncología, pero también se hacen muchísimas cosas y cirugía reconstructiva, las prótesis de pene, los esfínteres, todas estas cosas que hacen en andrología y en urología funcional que hace que sea muy, muy interesante. La parte de urología funcional, pues que decir, tiene que hacer o mejorar la dinámica miccional de un paciente que tiene una sección medular o conseguir que tenga un mejor control, que no tenga tantas infecciones, etcétera, pues eso también es muy agradecido y ahí vemos pacientes más crónicos, pero que tienen una re relación muy estrecha con nosotros. El suelo pélvico, los prolapsos de órganos pélvicos, que también lo compartimos un poco con los ginecólogos, pero que tiene una parte muy importante de urología porque también requieren de un estudio urodinámico para ver exactamente qué es lo que le está pasando, no es solo operar el prolapso, ¿vale? La urología pediátrica, que es verdad que aunque ahora lo hacen mucho los cirujanos pediátricos, aunque sea tener unas nociones, unas pinceladas básicas, porque puedes ir a un hospital en el que no haya un cirujano pediátrico que te vaya a resolver el problema, pues es una parte muy bonita y, y que se hacen cosas fascinantes. Y por supuesto el trasplante renal. ¿A quién no le gusta el trasplante renal? Es una cirugía que, que de verdad cambia la vida de esos pacientes, ¿vale? Y que es una cirugía y una técnica que cuando la aprendes a mí me parece de las cirugías más bonitas que hay. Eh, los puntos positivos, pues ya lo he ido diciendo un poco, para mí la, la autonomía diagnóstica y las pruebas complementarias específicas es una gran ventaja, el poder es un, un Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, viene el paciente a la consulta, le hago la cistoscopia, veo a ver si tiene una hematuria, por qué tiene la hematuria, le, le, le cambio mi planteamiento, le puedo pedir otra prueba en el mismo momento y eso da muchísima autonomía. Las indicaciones de tratamiento también son propias. A mí no, no hay otro especialista que normalmente te pueda discutir la indicación del tratamiento. Lo puedes comentar con tus compañeros en la sesión clínica, pero tú eres el que indicas una cirugía. Y no solo indicas una cirugía, indicas un tratamiento médico. Esto lo, lo digo pues, hablando mucho del tratamiento oncológico, en los casos complejos, de elegir qué tratamiento vamos a poner a un cáncer de próstata resistente a la castración. Y en el tratamiento más básico, como qué tratamiento vamos a poner a un señor que tiene una hipertrofia benigna de próstata, ¿qué le va a ir mejor? ¿Vale? Luego, tenemos un seguimiento integral del paciente. Hay pacientes que llevan 30 años viniendo a la consulta de urología, que han pasado por un cáncer de próstata, que se les ha radiado, que ahora tienen un tumor vesical, que ahora eh, orina mal y les hago una RTU. En fin, que ves los pacientes y los ves desde el principio hasta el final. Y eso también es bonito, tener un seguimiento de tus pacientes. Y luego la cirugía. La cirugía en la urología es súper diversa. Eh, eh, hacemos cirugías oncológicas, hacemos cirugías reconstructivas, hacemos cirugías para, eh, para temas funcionales. Y los hacemos por todas las vías de abordaje que, que podáis pensar. Hacemos la paroscopia, hacemos cirugía abierta, hacemos endurología, hacemos cirugía percutánea para las litiasis y los tumores eh, en el riñón y hacemos cirugía local, hacemos robots. Es que son una, unas cirugías que son súper complejas y que además... Al ser tan variadas, pues nunca te aburres. Tú bajas al quirófano y cada día es una cosa distinta. ¿vale? Luego, ¿qué, ¿qué me gusta el día a día variado? Yo voy a trabajar y un día estás en la consulta, un día estás en la planta, un día estás en el quirófano, un día estás con el busca y, y eso hace que no te aburras, que sea súper dinámico. Tenemos guardias de especialidad. Esto es verdad que en algunos eh, hospitales, sobre todo R1, pueden que, puede que hagas guardias de puerta, pero posteriormente el resto de tu vida vas a hacer guardias de urología y eso pues eh, a mí me, me gusta. Y sigo diciendo que es una especialidad que es súper desconocida y para mí es el futuro. ¿vale? Eh, ¿Los puntos negativos? Pues no hay muchos para mí, pero bueno, alguno hay que decir que, que todo tiene puntos negativos. La necesidad de adquirir muchas habilidades. Es una especialidad que como tiene un manejo médico que puede ser complejo, con pacientes oncológicos, que tienen problemas, eh, que, que, bueno, que siempre nos apoyamos en los compañeros de medicina interna o de infecciosas, pues hay que conocerlos y también saber tratarlos, por lo menos lo básico. Y luego que tiene una curva de aprendizaje quirúrgico compleja en general. O sea, un cirujano general de R1 va a operar un apendicitis por la paroscopia, va a operar una vesícula de R2. Un urologo de R1 por la paroscopia, como mucho igual, lleva la cámara un día, ¿vale? Porque son cirugías muy complejas. Y claro, cuando hay una curva de aprendizaje tan complicada, pues eh, cuesta más que a veces dejen, etc. Pero bueno, eso también es un reto. Eh, son cirugías que, que a veces son físicamente exigentes. Hay, hay cistectomías que pues, se complican y son seis horas de cirugía que tienes que estar lavada y sin poder salir ni hacer pis ni a beber agua. Pues eh, si a alguien no le gusta mucho el quirófano o estar de pie, que se lo plantee. ¿vale? Luego, en general es una especialidad que tiene un número elevado de guardias. Entonces eso también es verdad que en muchos sitios no libramos las guardias y hace que a veces sea un poquito cansado. Eh, es una especialidad que 
necesitas a veces una actuación rápida y esto lo digo no tanto en la planta pero por las guardias, tú tienes una cirugía por la mañana que se pone a sangrar y si un riñón se pone a sangrar porque ha habido una complicación no espera a que pienses a ver qué hago o qué no hago, o sea, tienes que decidir rápido y eso, sobre todo las guardias que los residentes a veces eh, el asunto está delocalizada y tú estás solo de presencia, pues puede agobiar un poco pero bueno, siempre hay otros compañeros o de cirugía general o otras cosas que te van a echar una mano ¿vale? y luego las guardias solos no es que estés solo en la guardia, pero es que en muchos hospitales, las guardias, el residente no, no tiene un adjunto de presencia, igual tiene un adjunto de presencia de R1 o R2, pero cuando eres R mayor no tienes ese adjunto. Y aunque siempre le vas a poder llamar y consultar las dudas, pues eh, a veces el día a día se hace pesado o, o se hace largo porque tú tienes que tomar decisiones. ¿vale? Entonces aquí un poco el chiste ese de que llevo 72 horas sin dormir y confundes a Manolo con Marisa. Eh, ¿Rotaciones durante la residencia? Pues... Todo el mundo rota en cirugía general, el tiempo por lo que yo me he informado con los compañeros es variable, pero suele ser de 5 a 9 meses. Se hace en el año de R1 y, y vamos, es una rotación que todo el mundo está encantado porque te da mucha habilidad, te enseña a ver un manejo de un paciente quirúrgico, de una planta quirúrgica y, y con los compañeros de cirugía luego siempre tenemos mucha relación, entonces también es una manera de integrarte en el hospital. En el hospital. En radiología rotamos uno o dos meses, ya sea en ECO, en TAC o en nuestro caso en mi hospital rotamos en radiología intervencionista. ¿vale? En nefrología pues hay sitios donde rotan uno o dos meses, ginecología igual hay sitios donde rotan y sitios donde no uno o dos meses, cirugía vascular lo mismo. En la UCI, en urología pediátrica que yo lo recomiendo porque te hace ver aunque sea esa parte de, de la urología que puede que tengas que ver en la urgencia y por lo menos saber de qué va o saber qué es un hipospadias o ver operar un hipospadias. Y luego siempre tienes la posibilidad de hacer una rotación externa, que como es una especialidad tan amplia, yo os digo que no hay ningún hospital que hagan todo, absolutamente todo y todo lo hagan bien. Entonces siempre vas a tener un sitio al que vas a poder ir a rotar, a ver cosas nuevas y aprender y a ver cómo se trabaja en otros sitios. ¿vale? ¿Fundamentos para elegir hospital? Pues la organización, saber cómo es el día a día, qué hace un residente en el día a día, cuántas guardias hace y si en el hospital hay unidades o secciones. Unidades o secciones hay en muy pocos hospitales, solo en los grandes, ¿vale? Pero es bueno saberlo y conocerlo. Y luego para mí, que aquí no lo pongo, pero lo digo, es saber el número de residentes. Un sitio, una especialidad quirúrgica en la que hay cinco quirófanos a la semana y dos residentes por año, pues vas a bajar poco a quirófano, ¿vale? Si hay nueve quirófanos a la semana y un residente por año, pues vas a bajar más. Entonces esas cosas también son importantes, ¿vale? Luego, a la hora de la asistencia, se pasa consulta, el residente pasa consulta, un urologo tiene que saber pasar consulta y le tiene que gustar la consulta aparte del quirófano. Entonces, hay gente que no pasa consulta en toda la residencia. Yo el día que llegue a uno, uno que no ha visto un paciente en la consulta durante toda la residencia, creo que lo va a pasar un poco mal, ¿vale? Es importante saber pasar consulta y manejar la consulta en la residencia. Manejar pacientes oncológicos, ¿quién los maneja? ¿Los lleva el oncólogo? ¿Los lleva el urólogo? ¿Se llevan a media según donde caigan? ¿Los lleva el oncólogo radioterapeuta? Esto hay que preguntarlo, ¿vale? ¿Quién se encarga de la planta? O sea, la planta la llevan los urólogos o hay un internista que se, encarga, que se encarga de la planta. Yo creo que los urólogos tenemos que saber manejar una planta. ¿Hay litotricia? A mí la pregunta de si hay litotricia o no, hombre, pues está bien que haya litotricia, pero no me parece lo más fundamental para elegir el hospital. Y hay trasplantes. Si a uno le gusta el trasplante, pues es bonito rotar en un hospital en el que de R1 a R5 te puedas estar lavando en trasplantes, porque si no, solo lo vas a poder hacer los meses que vayas a rotar a un centro que lo tenga, ¿vale? Para complementar tu rotación. En el quirófano, ¿yo voy a operar o no voy a operar? ¿Es un sitio donde dejan operar o no dejan operar? ¿Quién opera y cuándo opera? ¿El residente de R1 opera o solo opera de R5? Hay sitios donde durante de R1 a R3 a prácticamente no bajas nada a quirófano y solo bajas de R4 a R5. Entonces, hasta R3 no tocas pinza. Esas cosas hay que preguntarlas y ver qué tipo de formación quieres tener. Y luego, ¿qué, qué hay en el hospital? ¿Se opera por la paroscopia? ¿Hay robot? ¿Hay láser? La pregunta del robot, pues hombre, hay pocos sitios que lo tengan y donde lo tienen los residentes no lo suelen oler. Pero bueno, pues está bien saberlo. La laparoscopia sí que creo que es importante porque es el futuro. Entonces, es importante formarte en la paroscopia y saber la paroscopia desde la residencia. Las técnicas novedosas como puede ser el láser, etc. ¿vale? La docencia, hay sesiones, hay investigaciones, se publica en el servicio, yo puedo hacer mi tesis durante la residencia. ¿Voy a rotar en el extranjero? ¿Puedo rotar en el extranjero? ¿Y me van a dejar a salir a curso o congresos o voy a hacer solo asistencia? Esto es una parte muy importante, saberla y conocerla. Y sería ideal que hubiese sesiones en el servicio, pues lo mismo que han dicho antes, un par de veces a la semana. ¿vale? Y luego, muy importante, es el feeling que te da el hospital y el preguntar a los residentes con los que habléis, que os aconsejo que sean más de uno, si volverían a elegir ese hospital y que si no le elegirían, ¿dónde elegirían? Porque mucha gente os puede orientar y daros pistas. ¿Vale? Y luego, esta, me gustó mucho esta diapositiva de, de que, con qué dudé yo antes de elegir. Pues yo dudé con cirugía general, 
dudé con ginecología y dudé con cirugía pediátrica. Les voy a decir por qué no las cogí. Yo no cogí cirugía general porque primero tenía una calidad de vida peor, creo que tiene menos salidas y porque al final eh, la parte médica se queda un poquito corta y la parte de consulta, sobre todo durante la residencia y el trato de los pacientes. No cogí ginecología porque ver solo señoras pensé que me iba a aburrir y porque igual la gine me gustaba mucho, pero la obstetricia me gustaba menos. Entonces me hizo decir, uf, yo quiero esto y quiero hacer guardias de presencia toda la vida. No, no, yo prefiero lo mío. Y la cirugía pediátrica me encanta, es una especialidad, yo estoy rotando hace poco, me parece preciosa, pero me parece una especialidad que es muy limitada eh, a unos centros muy concretos que hacen cosas muy grandes y el resto de cirujanos pediátricos pues al final operan menos, operan hernias, operan hidroceles, pero no hacen grandes cirugías todos los días. Entonces eso me echo un poquito para atrás. Y después de elegir, ¿con qué dudaría? Pues volvería a dudar con cirugía general, porque aunque no tienen esa parte de consulta me parece que hacen muchísimas cosas y que es variada y aunque tienen menor calidad de vida, pues yo me encanta y me gusta mucho trabajar con ellos. Dudaría con hacer radiología para especializarme en radiología intervencionista, pero ya pasamos un filtro de que antes hay que hacer una especialidad entera, ¿vale? Pero la radiología intervencionista, pues también me parece que es un poco el futuro y que, que hace muchísimas cosas. Y dudaría con anestesia, pues porque, oye, pues les ves en el quirófano y, y viven muy bien, libran las guardias y son gente muy maja. Pero sobre todo la pregunta que os tenéis que hacer es la siguiente. ¿Yo quién quiero ser? ¿La chica que está ahí sin la mascarilla y pensando todo el día y pensando en los pacientes? ¿O la que mezcla las dos cosas? ¿Quiero pensar, quiero pasar una consulta y además quiero operar? Si la respuesta es que quiere ser el de la mascarilla y el que piensa, hay que ser urologo. ¿vale? En el ranking nacional, pues yo aquí no os he puesto el ranking del uno, de las 10 mejores, porque me parece que es que... Eh, hay gente que no tiene menos de un 500 en el mil y que también tiene, puede ser urólogo, pobrecillos, no les vamos a castigar. Entonces, eh, he puesto un poco, basándome en lo del año pasado, ¿cuál fue el primer sitio que se eligió en España? Pues el año pasado el primer sitio que se eligió fue el Hospital de Málaga. ¿Por qué? Pues porque, no lo sé, pero se pues eligió el primero. Sé que es un buen sitio, pero no es, no es la tendencia habitual, ¿vale? El segundo hospital, o sea, el hospital grande que se eligió antes en Madrid es el, el Gregorio Marañón. El segundo grande que se eligió en Madrid fue el Ramón y Cajal, son de los hospitales grandes de Madrid los que antes se cogen y me consta que los dos sitios los residentes se forman muy bien y aprenden mucho y operan, ¿vale? Eh, el, que dices, bueno, otro tipo de hospital, ¿cuál fue el primero pequeño o periférico de Madrid que se cogió? Pues se cogió la Fundación del Corcón, que también sé que tiene muchísima docencia y que los residentes están encantados. Es un sitio más pequeño y se cogió con un 200, ¿vale? Luego digo, vale, no solo es Madrid, en España no solo es Madrid, hay otros sitios maravillosos en los que hacer urología. Eh, Valdecilla en Santander, sé que tienen un programa buenísimo y que hacen muchísima investigación y la paroscopia y cursos de la paroscopia además que están genial para el resto de resis que vamos allá a hacerlos. El Virgen de Rocío en Sevilla, el Hospital de Cruces en Bilbao o el Río Ortega en Valladolid y no solo porque sea de Valladolid sino porque lo conozco bien, son hospitales excelentes para formarse, ¿vale? Y luego decir, bueno, yo quiero quedarme en Madrid, quiero hacer urología, pues el último que se cogió este año fue el Hospital de Móstoles en Madrid con un 2200, ¿vale? Y el último que se cogió de España, porque si uno quiere ser urologo o tiene que ser urólogo donde sea, se cogió en Soria con un 3.626, ¿vale? Entonces, decir que es una especialidad pues que, 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 se, que tiene una ampliedad de números importante. Y luego yo de verdad creo que si dudáis con otra cosa, os planteéis en serio la urología, porque es una especialidad preciosa. Aquí he puesto una foto con mi resis, que es, tenemos muy buen ambiente y trabajamos muy a gusto, y deciros que enhorabuena a todos por haber llegado hasta aquí y que creo que esas son las claves para que en la residencia os vaya muy bien, hagáis la especialidad que hagáis, ¿vale? Así que nada, suerte y que elijáis bien.